Avrei fatto degli e-learning. E quando ti arrivano gli e-learning con il time code, come procedi? Perché ogni singolo file deve avere il suo time code. Quindi ogni singolo file riparte dal punto zero e poi ha qualche istante o secondo eh, di attesa prima che parta la seconda frase, un altro po' di secondi prima che parta la terza e via dicendo. Ora ti faccio vedere esattamente cosa intendo. Nel mio corso, ad esempio, guarda, io ho un file che fa così. A 000 c'è la prima frase. A 6 secondi la seconda, a 12 la terza e via dicendo fino in fondo. Quindi io dovrò al massimo arrivare a 6 secondi con la prima, al massimo arrivare a 12 con la seconda, al massimo a 17 con la terza e via discorrendo. E non è che posso calcolarmi i secondi, potrei farlo, 12, 17 sono 5 secondi, io so che questa frase deve durare al massimo 5 secondi. O mi scrivo tutto qui e poi faccio i singoli file, oppure faccio una stima di quanto dura tutto questo, registro tutti i take e poi li vado a pulire, editare, mettendoli in timeline esattamente dove devono andare. Il problema è che all'inizio Reaper ti darà 0 secondi solamente qui, poi dopo cambia, è a 38 secondi, ma qui è un minuto. I miei file non durano mai più di un minuto, quindi io potrei già preparare i file in questo modo. Nel marker numero 1 che ho fatto qui metto il primo file. Ma io so che a questo punto posso guardare i secondi, i frame non li guardare, non te ne frega niente ai frame. Io so che dovrò fermarmi entro i 6 secondi, 3, 4, 5 e una 6. Io qui dovrò partire col secondo file, col secondo pezzo del file. E stessa cosa a 12 secondi, quando io andrò, qua sono 14, 12 secondi deve partire il terzo e via dicendo. E lo posso fare guardando il big clock, per esempio, oppure il clock del sistema. Anche se c'è un minuto non me ne frega niente, perché io oltre il minuto non vado con i miei file, quindi a ogni minuto io posso stabilire l'inizio di un file per questo corso. Ma c'è un altro metodo, e mo te lo faccio vedere. L'altro metodo prevede l'utilizzo di un video, però in realtà io non caricherò nessun video, ma solo un file MIDI. Con command e la matita, se lo fai sul tuo Reaper, probabilmente creerai un file audio vuoto. Te ne frega assolutamente niente. Io l'ho impostato, ho impostato il mouse nel mouse modifier, in modo che anziché creare un file audio, mi crei un file MIDI. Certo, ora ti chiederai, e come caspita, come caspita si fa a fare in modo che Reaper crei un file MIDI premendo CTRL? Io premo CTRL e questo mi crea un file MIDI. Puoi farlo dal mouse modifier all'interno delle preferenze di Reaper, vai dentro a track, ok, track, e poi left drag, quindi quando trascini con il tasto left e su command quindi premendo il comando command io potrò fargli scegliere draw an empty midi in questo momento è qui just draw però potrei fargli fare qualsiasi altra cosa ok io ho modificato questo comando in modo che mi faccia questo perché non utilizzo il suo comando che dovrebbe essere qualcosa relativo al razor ma tu puoi metterci qualsiasi altra cosa, puoi scegliere option, puoi scegliere quello che ti pare se non vuoi cambiare quello. Io ci ho messo draw e copy, just draw. Nel file MIDI vado a caricare un effetto che è video processor. Dici, ma come il video processor? Su serio? Su MIDI? Sì, sì, funziona. È come se funziona. Ora apro anche la finestra video, guarda, facciamo time code item e qua facciamo command shift v e ho aperto il video. Dal momento che io entro, qui lo vedi che non c'è niente, il video è vuoto totalmente, ma poi ci arriva sul video e ci arriva qui. Quando ci arriva mi fa vedere il time code del video. Di questa cosa in modo più esteso ne ho parlato in un video precedente che è sia sul canale che sul mio blog e si chiama Video Time Code Overlay. Qui ti spiego tutto come fare a inserire questo preset all'interno del video processor di Reaper. Ok? Allora l'unica cosa che faccio è questa, cambio la dimensione dell'immagine, mi interessa perché voglio poter vedere bene questa cosa qui vedi che in questo momento il video o diciamo il file che per me è il riferimento si trova a 11 secondi mentre questo è un minuto e 12 quindi se lo sposto ulteriormente lo metto qua 
qui a 12 secondi, qui a 28 secondi. Dovunque io lo metta, il video manterrà il suo time code. Ok? Non è un video, è un MIDI, ma lo tratta come se fosse un video, ma è leggerissimo in realtà. Quindi a me non interessano più i marker a questo punto. Quindi posso remove marker. I marker li utilizzerò eventualmente per altre ragioni. E posso anche dare un nome o mettere un una nota su questo video fare cioè su, questo, su questa traccia mi può servire come riferimento per eh, tutte le cose che accadranno durante il corso quindi ho messo tre tracce una la utilizzerò solo per questo non ha uscita sul, eh, sul master per sicurezza ma non me ne frega assolutamente niente quindi non suona questa qui poi altre due tracce una in cui registro e una in cui metto i file che ho registrato e, e su cui faccio editing quindi se io adesso dovessi registrare questo file, per esempio, partendo da zero, la prima cosa che farei sarebbe tenere il video qui, di fianco, attivare eh, il toggle pre-roll on record. Praticamente mi dà un piccolo anticipo, inizia a registrare leggermente prima, ma comunque stampa il file solamente quando arriva al punto zero, da dove sono io con il cursore. Anche aggiungere il pre-roll non è difficilissimo, puoi farlo con un comando da tastiera o con un comando qui nel, nel menu. Semplicemente scegliendo una action si trova nei toggle pre-roll, si chiama pre-roll, te lo ritroverai qui. Se lo vuoi aggiungere alla toolbar iniziale basta che fai customize toolbar e poi aggiungi questo pre roll on record per esempio select e ti ritroverai pre roll on record qui sopra ed eccolo chiudiamo questo ce l'ho qui questo pre roll on record che corrisponde a quello che io già avevo perché non faccio altro che a questo punto eliminarla perché tanto a me non serve io l'avevo già messo qui ma è la stessa identica cosa quindi ho un comando da tastiera semplicemente aggiungendo il comando da qui oppure aggiungendo un pulsante che attivi quando ti serve. E adesso faccio una prova. Ora che hai completato la verifica delle conoscenze, ricapitoliamo quanto appreso da questa esperienza di apprendimento. Hai visto come riconoscere i propri pregiudizi con consapevolezza e apertura mentale. Mostrarsi curiosi, celebrando la diversità e sfruttando esperienze e punti di forza unici. A questo punto io posso tagliarmi gli item del mio parlato come mi pare ok primo secondo terzo li metto qua e questo lo posso far partire dall'inizio parto da qua sono a 0 1 me ne frega niente dei eh, come si chiamano dei frame la prima il primo qui a destra sono i frame a me interessano i secondi e i minuti e io devo arrivare a 7 rendimento a 6 ok a 6 inizia il secondo quindi posso introdurre il secondo qui dove c'è Okay. hai visto come riconoscere i propri pregi e l'altro finisce a 12 ok sono a 12 e 7 frame perfetto io attacco con la terza frase a 12 secondi mostrarsi curiosi celebrando la diversità e sfrutt eccetera eccetera e io posso andare avanti fino in fondo posso anche registrare tutto il take e poi dopo adattarlo al time code ed eventualmente fare le varie modifiche che sono necessarie oppure decidere che il terzo take quello che parte a 17 secondi io lo faccio partire dopo aver ascoltato un pezzettino del primo per mantenere <coughs> la tonalità per esempio no? dando esperienze e punti di forza unici Mostrare intelligenza culturale, coltivando legami con persone... E io questo l'ho fatta dopo averlo sentito. Se sei partito prima non è un problema, perché in realtà registra già dal momento in cui entra, se ci metti il pre-roll. Però ti può essere molto utile per preascoltare quello che stai facendo. Lo fa ugualmente anche se lavori sulla singola traccia, ma hai tutte le tracce che ti pare, cosa ti importa. E io qui posso andare a 17 secondi, ok? Posso andare a 17... C. Oh, 17 è qui, eh? Quindi, dal momento che prima avevo 12, 17, beh, ci sono. Mostrare intelligenza culturale. A 25 secondi io devo partire col prossimo, sarebbe qui. Quindi ho lo spazio. 
questo lo posso adattare prendendomi un po' di tempo poi bisogna vedere se il successivo è lungo abbastanza o troppo lungo eccetera eccetera a questo punto il big clock a me non serve assolutamente più io posso lavorare tranquillamente su queste tracce la prima e la seconda sono molto vicine la terza c'ha un po' di spazio la quarta un pochino di spazio ce l'ha e via dicendo e volendo posso usare i marker per farmi i pezzettini sui singoli item però in realtà io il tempo lo vedo qui e se vado nel secondo file me lo posso creare copio questo item direttamente qui e questo riparte da zero da zero ok e ho tutto di nuovo pronto per il secondo take cioè per la seconda traccia terza stessa cosa essendo un file midi non pesa assolutamente niente e mi serve solo ed esclusivamente come riferimento Utilizzando questo sistema, un'altra cosa che puoi fare è una volta terminati, oppure mentre stai lavorando, mentre lavori le tracce, una volta che hai terminato per esempio un file, puoi cambiargli il nome nelle proprietà e lo chiami per esempio Pippo1, no? mettiamo che sia il nome del file, Pippo1. Poi l'altro file, fai la stessa identica cosa, item property, se lo chiami Pippo2 e via dicendo. A quel punto io seleziono tutti i miei take, tutti selezioni file midi in realtà dentro cui ci stanno tutti i miei file audio che saranno già tagliati a misura quindi io magari lo terrò leggermente più lungo all'inizio perché qui parto da zero ma se anche gli lascio mezzo secondo non succede assolutamente niente ok e lo taglio a misura per come sarà il file finito mettiamo che sia così io lo tengo un'attacca qui si vede l'attacca la tengo attiva questa griglia perché con i BPM a 120 questo pezzettino è mezzo secondo, che mediamente è quello che viene richiesto per inizio e termine dei file, circa mezzo secondo. Se sono 250 gli dai mezza attacca, altrimenti una attacca intera e tu sai che hai dato mezzo secondo dall'inizio alla fine del file che verrà generato. Come verrà generato? Io per esempio potrei selezionare questa eh, questo item midi che ha già un nome si chiama pippo 1 e poi da qui posso generare io lo faccio da tastiera maiusc a mi seleziona l'item poi di nuovo maiusc command r io ho selezionato questo comando e io creo una, una region una regione che si chiama col nome che ho dato alla regione se questo si chiama pippo 2 posso fare command a cioè shift a, scusa, maiusc a, shift a, e poi mm, shift command r, e questo secondo si chiamerà pippo2, eccetera. No? Una volta che ho terminato il mio lavoro, e avrò nominato tutti i singoli file, io non tirerò giù un intero file audio che poi spezzetterò con un editor, lo posso fare direttamente da qui, semplicemente facendo partire il rendering e utilizzando selected region quindi questo prenderà le regioni selezionate in questo caso ne seleziono due e poi gli do il formato di solito è 4400 eccetera ho già un preset attivo per questo tipo di um, file salvo in mp3 in mixdown crea una cartella una directory che si chiama mixdown prende il nome dalle regioni e utilizza le selected region a questo punto se io faccio un run faccio un dry no output per avere un'idea te lo faccio vedere bene perché altrimenti non si vede da qui dry no output mi ha creato due file uno si chiama pippo che naturalmente è quello lì e quindi c'è un file audio dentro l'altro si chiama pippo 2 non c'è niente perché te l'ho fatto solamente come esempio però di fatto io all'interno della cartella mi ritrovo due file, ti li faccio vedere sul serio, così li vedi bene. Se io vado in Mixdown, apro la cartella Mixdown, io dentro la cartella Mixdown avrò i file, che sono degli MP3 mono, come ho detto, 4400, con il nome della regione che ho generato partendo dal singolo file MIDI che ha avuto due funzioni quindi a questo punto uno quella di offrirmi il time code con il video 
perché io col video avevo il time code di questo. Due, dandogli un nome, lo stesso nome lo potrò utilizzare per generare tutte le region. Attenzione, un'altra cosa, le region, le regioni, le posso generare anche in un colpo solo. Cioè se io adesso cancello tutte le regioni, io seleziono le regioni che mi interessano, faccio Shift A sulla tastiera, Shift Command R e io a questo punto avrò tre regioni, Pippo 1, Pippo 2, Pippo 3, e questo si chiama 01 MIDI perché non ho cambiato il nome, però di fatto creo le regioni semplicemente selezionandole tutte, quindi non dovrò fare tutta l'operazione una alla volta. Il fatto è che anche questo comando che io ho assegnato a Command Shift R, che da me si chiama Region from Selected Team Item and Cut Extension Name, cioè seleziono una regione eh, dall'item che ho selezionato e taglia il nome dell'estensione. Ecco, questo è un comando che ho creato in realtà con i custom action, con le custom action. E ci sono due comandi. C'è un comando da script che si chiama cut extension from selected item ed è un lua che bisogna aggiungere ai comandi, però ti ho fatto vedere in un altro video come si fa. E poi c'è un altro script che si chiama create region from selected takes and from track name.eel. Questo è un altro comando di quelli che si trovano fra le estensioni di Reaper. Da questo io ho creato questo comando che io attivo con il command shift r ed è uno dei comandi che stavo utilizzando in assoluto di più nel mio lavoro su Reaper. Ok, per creare le regioni con il nome del file, quindi crearti il comando con le due estensioni, ehm, non ci ho fatto esattamente un video, ma ho fatto un tutorial che si trova nella pagina che ho dedicato a Reaper e i trucchi per i voiceover. È esattamente sotto al video che tratta eh, il video overlay, quindi di fatto sono due cose congiunte. Si chiama creare regioni con il nome del file. Se te lo vai a guardare, ci sono anche file da scaricare, c'è tutto, scopri come fare questa cosa. E perché non è non difficile, eh? non è neanche facilissima, cioè se la metto in questo video devo fare un altro video che parla solo di questa cosa, però effettivamente ci dovrò fare un video un giorno. Per adesso c'è il tutorial online sul mio, e metto sotto il link. Spero, non è vero, che ti abbia sfrucugliato le idee e che ti sia piaciuto.